है मैं डॉक्टर सचिन मेहरिया फिर से आपके सामने आया हूँ क्योंकि आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आजकल आप लोग को सुनने में आ रहा होगा जब से नोवल कोरोना वायरस का पैंडेमिक जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है तो आपने बार बार सुना होगा कि दो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने बार बार आ रही है एक होता है आइसोलेशन ठीक है और दूसरा होता है क्वारंटीन क्वारंटीन ओके बेसिकली ये जो है ये दोनों टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि हम जब भी कोई ऐसी महामारी फैलती है जैसे कि अभी नोवल कोरोना वायरस फैला हुआ है जो इन्फेक्शियस बीमारी की महामारी होती है जो मतलब लोगों से छूने से फैलती है या हवा के माध्यम से फैलती है या फीको ओवरल रूट से फैलती है मतलब कि जिसमें जिस बीमारी का कम्युनिकेबल कम्युनिकेबिलिटी का चांस होता है मतलब कि पर्सन टू पर्सन फैलने का चांस होता है तो उसको रोकने के लिए जो नॉन फार्मास्यूटिकल स्ट्रेटेजी है दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है किसी भी बीमारी को रोकने के लिए एक होती है फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन दूसरा होता है नॉन 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 फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में जो भी आपकी दवाइयाँ होती है जो भी आपकी वैक्सीन होती है जो भी आपकी मेडिसिन होती है जितने भी मतलब वो सब आपका फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आता है लेकिन जो नॉन फार्माकोलॉजिकल या पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं आम भाषा में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है खास करके ऐसी महामारी में जिसको कहा गया है आइसोलेशन एंड क्वारंटीन एक तीसरा भी टर्मिनोलॉजी है सोशल डिस्टेंसिंग उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे लेकिन आज हम बात करेंगे आइसोलेशन और क्वारंटीन के बारे में क्योंकि आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि आइसोलेशन और क्वारंटीन जो है दोनों वैसे देखा जाए तो एक जैसी चीज है लेकिन थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है इसमें जो हम लोग को जानना जरूरी है क्योंकि अभी महामारी महामारी फैली हुई है हो सकता है कि कोरोना एक या डेढ़ महीने में या दो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाए लेकिन हम लोग को आने वाले समय में ऐसी और महामारी के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि जैसे जैसे दुनिया का जो समय चक्र है वो आगे बढ़ता जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि वायरस बैक्टीरिया सब अपने आप को एडेप्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी एग्जिस्टिंग वायरस है उनमें वायरुलेंस बढ़ जाए या जो कोई नया वायरस जैसे अभी नोवल कोरोना वायरस मिला है वैसा कोई नया वायरस मिल जाए तो हम लोग को तो तैयार रहना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो आइसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेशन हमेशा जो है वो पेशेंट पेशेंट का मतलब होता है कि जिसमें बीमारी के लक्षण है ठीक है आइसोलेशन का मतलब होता है कि पेशेंट पेशेंट जिसमें बीमारी के सिम्टम्स है ठीक है जैसे अभी नोवल कोरोना वायरस के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे तो नोवल कोरोना वायरस के जो प्रमुख लक्षण है जो चीफ कंप्लेंट्स या चीफ सिम्टम्स जिसको बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फीवर <coughs> फीवर वो भी हाई ग्रेड ठीक है एकदम तेज बुखार आता है आम भाषा में बोले तो फीवर जो थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो ठीक है मोर देन थर्टी डिग्री उसी को हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं तो ये पहला लक्षण है उसके बाद दूसरा है कफ ठीक है कफ वो भी ड्राई कफ ठीक है दो तरह के कफ होते हैं एक ड्राई होता है और एक एक होता है स्पूटम वाला जिसमें बलगम निकलती है ठीक है तो जो कोरोना वायरस है उसमें ड्राई कफ होता है और तीसरा जो मेन जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ठीक है मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना है तो ये प्रमुख लक्षण है बीमारी के तो किसी भी पेशेंट में या किसी भी इंसान में अगर ये लक्षण डेवलप होते हैं और उस आदमी का ट्रैवल हिस्ट्री अगर उस देश से है जहाँ पे इस बीमारी का ट्रांसमिशन चल रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में करीब करीब एक सौ देशों में ये बीमारी फैली हुई है तो अगर उस इंसान का उन किसी देश में से ट्रैवल हिस्ट्री है या किसी कंफर्म केस के साथ मतलब कि क्लोज कांटेक्ट का हिस्ट्री है तो हो सकता है कि उस आदमी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो और उसके बाद अगर उस आदमी में ये सब लक्षण डेवलप होते हैं हाई ग्रेड फीवर ड्राई कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और दूसरे भी छोटे मोटे लक्षण हैं जैसे फटीक मतलब बहुत सा थकान लगना ठीक है बॉडी एक होना ठीक है कुछ कुछ लोगों में गैस्ट्रो सिम्टम्स भी आए गैस्ट्रो मतलब डायरिया वगैरह 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 
तो अगर ऐसे सिम्टम्स जिसमें डेवलप होते हैं तो हो सकता है कि उस इंसान को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो जिसमें सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे उन लोग को हम क्या करेंगे कि हॉस्पिटल में आइसोलेट करेंगे तो आइसोलेट करने के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल में एक आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ेगा तो आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे मतलब कि बाकी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जो बाकी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं हम उस पेशेंट के साथ इस पेशेंट को नहीं रखेंगे क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है हो सकता है कि इस बीमार व्यक्ति की वजह से बाकी जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनको वो इन्फेक्शन लग जाए और धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए तो ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो उसके लिए हम जो भी हमारा जो सस्पेक्टेड पेशेंट होता है जिसमें सिम्टम्स डेवलप हुए हैं उसको हम लोग एक अलग से कमरे में रखते हैं जिसको हम लोग आइसोलेशन वार्ड कहते हैं तो उसी का मतलब होता है आइसोलेशन दिस इज अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी एक बचाव की एक प्रक्रिया है जिसमें हम पेशेंट को बाकी लोगों से अलग रखते हैं ताकि वो आम लोगों को इन्फेक्शन ना फैलाए दूसरा होता है क्वारंटीन <coughs> तो क्वारंटीन का कंसेप्ट जो है वो बहुत पुराना है अगर आपने सुना होगा ब्लैक डेथ के बारे में तो प्लेग जो है बहुत पुरानी बीमारी है तो <coughs> तीसरी या चौथी सदी पुरानी बीमारी है तो उस टाइम में क्या होता था कि हाँ एक इटली के कोई शहर में एक कंसेप्ट बना हुआ था कि जो भी जो उस टाइम पे तो एरो एयरपोर्ट वगैरह नहीं थे सी पोर्ट थे तो सी पोर्ट पे जो भी पैसेंजर आता था उसको सी पोर्ट पे एक फैसिलिटी बनाई गई थी वहाँ पे उसको 40 दिन तक रखा जाता था ठीक है तो जो जो स्थानीय भाषा है इटली की उसमें वो चालीस को कुछ क्वारंटाइन या कुछ बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे वो टर्मिनोलॉजी याद नहीं है लेकिन उसी से ये शब्द आया था ठीक है क्वारंटीन ये कुछ है तो चालीस दिन तक वहाँ पे उसको रखा जाता था उस फैसिलिटी में ठीक है मतलब कि वो अगर उसमें बीमारी के लक्षण हो या नहीं हो फिर भी उसको वहाँ पे 40 दिन रहना पड़ेगा लक्षण हो तब भी नहीं हो तब भी तो ये कंसेप्ट धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि साइंटिफिक कंसेप्ट हो गया तो धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों ने क्या इजाद किया कि भाई एक चीज होती है जिसका नाम होता है इंक्यूबेशन पीरियड ठीक है इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आज अगर मुझे इन्फेक्शन होता है ठीक है अगर मुझे आज इन्फेक्शन होता है उसके बाद बैक्टीरिया या वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे मेरी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि उनका जो मात्रा इतना बढ़ जाएगा मेरे शरीर में कि वो बीमारी का लक्षण मेरे शरीर में पैदा कर देंगे तो ये जो टाइम है इन्फेक्शन से लेके सिम्टम डेवलप होने का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड जैसे कि अभी जो नोवल कोरोना वायरस में इंक्यूबेशन पीरियड जो अभी तक कैलकुलेट हुआ है वो दो से चौदह दिन का है ठीक है इसलिए जितने भी पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट है डॉक्टर से वो लोग कहते हैं कि हमको जो भी मतलब क्लोज कांटेक्ट में आया हुआ है पेशेंट के उसको मिनिमम दो से चौदह दिन तक क्वारंटीन में रखना होता है क्वारंटीन जो है वो पेशेंट के लिए नहीं होता है ठीक है क्वारंटीन पेशेंट के लिए नहीं होता है क्वारंटीन होता है हेल्दी आदमी के लिए ठीक है हेल्दी का मतलब होता है कि ऐसा इंसान या ऐसा पैसेंजर जो उस देश से आया है जिस देश में इस बीमारी का संक्रमण चल रहा है या उस एरिया से आया है जहां पे इस बीमारी का ट्रांसमिशन चल रहा है लेकिन अभी उसमें उस बीमारी का कोई लक्षण नहीं आए इस, इसका मतलब कि अभी वो क्या है हो सकता है कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो तो हम लोग को तो मालूम नहीं है कि उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे एहतियात के तौर पर आने वाले पैसेंजर को एक फैसिलिटी में डालेंगे जिस फैसिलिटी का नाम होता है क्वारंटीन ठीक है क्वारंटीन फैसिलिटी में उस पेशेंट पैसेंजर को पेशेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी उसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं तो उस पैसेंजर को या उस इंसान को हम लोग एक फैसिलिटी में डालेंगे जिसको कहते हैं क्वारंटीन फैसिलिटी तो क्वारंटीन फैसिलिटी हो सकती है दो तरह की ठीक है एक तो हो सकता ही कि फैसिलिटी पेस क्वारंटीन मतलब कि सरकार की तरफ से बनाई गई फैसिलिटी जैसे हो सकता है कि एयरपोर्ट पर बनाया जाए 
या एयरपोर्ट से दूर कहीं मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो वैसी जगह पे क्वारंटीन फैसिलिटी बना सकते हैं सरकार तो वहाँ पे सीधा मतलब एयरपोर्ट से पैसेंजर को वहाँ पे ले लेके वहाँ पे उसको जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बीमारी का जैसे अभी नोवल कोरोना वायरस में चौदह दिन है उतने टाइम तक उस पेशेंट पैसेंजर को वहाँ पे रखा जाएगा ऑब्जर्व किया जाएगा अगर सेम सिम्टम डेवलप होता है अगर सिम्टम डेवलप होता है तो सीधा उसको हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया जाएगा चौदह दिन के अंदर अगर चौदह दिन ख़त्म होने के बाद सिम्टम डेवलप नहीं होता है ठीक है सिम्टम डेवलप नहीं होता है तो उस पैसेंजर को हम लोग क्या करेंगे घर भेज देंगे घर भेजने के बाद हम उसको बोलेंगे कि देखिए भाई चौदह दिन तो हो गए हैं इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद भी आपको सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ए टिपिकल सिम्टम्स होता है कभी कभार मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर ना करके थोड़ा अब नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है वायरस बैक्टीरिया का तो हो सकता है कि उसको बाद में भी सिम्टम डेवलप हो तो हमको उतना कह के उसको घर पे भेजना है कि भाई कुछ सिम्टम डेवलप होता है तो आपको तुरंत कॉल करके हॉस्पिटल चले जाना है दूसरा जो क्वारंटीन फैसिलिटी होता होता है वो होम क्वारंटीन होता है जैसे यू में और यूरोपियन कंट्रीज में एक मतलब कल्चर सा ही है कि मतलब किसी को अगर इन्फेक्टिव बीमारी होती है मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलाने वाली बीमारी जैसे मीजल्स हो गया ठीक है चिकन पॉक्स हो गया हिपेटाइटिस हो गया ये सब बीमारियां अगर होती है तो वहाँ पे आदमी जो है वो सेल्फ क्वारंटीन करता है अपने आप को मतलब घर में ठीक है सेल्फ क्वारंटीन करता है कभी कभी और अगर बीमारी का खतरा ज़्यादा हो लोग अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन नहीं करना चाहते तो फिर सरकार के पास एक पावर है जिसको इंडिया में कहा जाता है एपिडेमिक एक्ट 1897 ठीक है ये एपिडेमिक को रोकने के लिए तब मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस एपिडेमिक को मतलब प्लेग के एपिडेमिक को रोकने के लिए लागू किया था तो भारत में अभी भी हालांकि बहुत पुराना है 120 118 साल पुराना कानून है लेकिन फिर भी आज भी ये कानून जो है हमारे देश में चल रहा है तो इसको इनेक्ट करके गवर्नमेंट जो है वो फोर्सफुली फोर्सफुली किसी को भी या तो अपनी गवर्नमेंट की फैसिलिटी में क्वारंटीन कर सकती है या उसको घर में क्वारंटीन कर सकती है अगर हेल्दी है तो ठीक है लेकिन अगर वो आदमी में सिम्टम्स है सिम्टम्स है तो फिर उसको फोर्सफुली आइसोलेशन वार्ड में डाल सकती है मतलब कि आइसोलेट कर सकती है उसको मतलब कि मेन पर्पस क्या है आइसोलेशन का और क्वारंटीन का बीमारी को जो है वो कम्युनिटी में फैलने से रोकना है आइसोलेशन और क्वारंटीन पर्पस दोनों का एक है फर्क बेसिक सा एक ही है कि ये जो है वो पेशेंट के लिए होता है जैसे मैंने पहले भी बताया और दूसरा वाला जो क्वारंटीन है वो एसिम्टोमेटिक वैसा इंसान जिसमें बीमारी के लक्षण डेवलप नहीं हुए हैं ऐसे लोगों के लिए क्वारंटीन होता है तो ये बेसिक सी जानकारी दोस्तों आपके समझ में आ जाएगा आज के लिए इतना काफ़ी है आगे हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसका नाम है सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो मिलते हैं अगले हफ्ते थैंक यू वेरी मच